land in die nies, Suid-Afrika en die Palestijnse staat juig na die internationale gerechtshof beslis dat daar een prima vakie saak tegen Israel is ten opzichte van die volksmoord in Gaza. Novak Djokovic sê sy vertooning vandag is een van sy swakste nog in een Grand Slam. En ons bring jou die beloofde inzetsel van die waterskouspel by die Ograbies watervalle. Goedenavond en welkom bij ons bulletin. Die Zuid-Afrikaanse afvaardiging is in sy skik nadat die internationale gerechtshof die recht van Palestijne en Gaza herken het om beskermd te word in volksmoord. Die hof het beslist ten gunste van een aantal Zuid-Afrikaanse voorstelle vir Gaza. Daar is echter teleurstelling uitgesprek dat daar nie een onmiddellike skietselstandsbevel was nie. Die internationale gerechtshof beveel zes voorlopige maatregels. Die eerste beveel Israel om alles moeilijk te doen om optreden te voorkom wat als volksmoord bestempel kan word. A. Killing groups, members of the group. B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And D. Imposing measures intended to prevent births within the group. Tweedens moet Israel voorkom dat sy weermacht volksmoord dade pleeg tegen Palestijne in Gaza. Israel moet derdens openbare opmerkings voorkom en straf wat bestempel kan word as aanhitsing tot mensenslachten in Gaza. Die vierde en vijfde opdrachten handel onderscheidelijk oor humanitaire toegang vir Gaza inwoners en die bewaring van getuienis wat gebruik kan word in een volksmoordzaak. Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Laastens wordt Israel een maand gegin om een verslag aan die hof voor te leven waarin hy die stappe uiteenzet wat hy ingestel het om die hofbevelen uit te voer. Die hof het ook kommer uitgesprek oor die gijselaars in Hamas aanhouding en eis hulle onmiddellike en onvoorwaardelike vrylating. Uitsprake van die internationale gerechtshof is finaal en sonder die moendlikheid van appel. Daar is echter geen manier waarop die hoofd die uitspraken kan afdwing nie. Sommige kenners voer aan dat die hoofd nie een skietstilstand opdracht kon gee nie, omdat Israel die recht gehad het om terug te kap na die aanvankelijke Hamas aanval op 7 oktober. Die verbod op volksmoorddade is echter effectief, een verbod op die manier waarop Israel tot dusver die oorlog gevoer het. Die hoofdspraak lever nie uitspraak oor die kern van Suid-Afrika se aantyging teen Israel dat hy volksmoord pleeg in Gaza nie. Dit kan nog jaren neem voordat de uitspraak geleverd wordt in die verband. President Cyril Ramaphosa het die uitspraak van die internationale gerechtshof tijdens een kort toespraak aan die land verwelkom. Ramaphosa sê Israels reaksie na die Hamas aanval op 7 oktober is irrationeel en buitensporig en bijgevoeg dat Israel verantwoordbaar gehou moet word vir sy optrede. Van die 25.000 Palestijnen wat sedert die oorlog dood is, is 16.000 vrouwen en kinders. Noordienswerkers en journaliste is ook onder die slagoffers. Oor apartheid het die president gesê, Zuid-Afrika kan nie terugsit en toekijk hoe die selfde misdade op ander uitgevoer word, soos wat daar in Zuid-Afrika plaasgevind het nie. We stand on the side of freedom for all. We stand on the side of justice. 30 years ago, following our first democratic elections, President Nelson Mandela declared, let there be justice for all. Let there be peace for all. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. And so we say again today, never, never and never again shall it be that acts of genocide are perpetrated with impunity as we, the international community, look on. 
we firmly believe that following this judgment, there should now be a more concerted effort towards a ceasefire and negotiations should commence on a permanent two-state solution for enabling Israel and Palestine to live side by side as independent states. The Israel's first minister, Benjamin Netanyahu, said how well Israel is connected to the international law. He is also the right to himself to protect Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. The Minister of International Betrekkingen, na Lady Pando, had the uitspraak for welcome, but he said it's jammer that it's not a schietstillstand in Sluit. He said that the young minister of the Palestine state, Amari Jazi, the media for the world of the gesprek. They've given very, very direct instructions. Uh, we are satisfied uh, that the provisional measures that we sought uh, to be addressed would be uh, uh, addressed by the court. And uh, I believe if you read the convention very carefully, uh, the matter of uh, how uh, a war uh, or conflict is conducted is not elaborated. I would have wanted that the word cessation uh, is included uh, in the judgment. Palestine welcomes the momentous order by the International Court of Justice. This order means that the court recognized the gravity of the situation and was convinced by South Africa's compelling presentation that was based on law and fact that there are plausible cause to believe that Israel is committing genocide in Gaza. In Boksburg aan die Oostrand, waar die ANC se nationale uitvoerende komitee vergader, is die uitspraak luidkeels verwelkom. This is a victory for the international rule of law and also for the children, the women and the vulnerable people of Gaza. It's also an accession of a long-standing South Africa's positions with regards to the United Nations positions. And um, as you are aware, the Freedom Charter declared that there must be peace and prosperity across the globe. So this is a humbling experience for our country. I do believe that Nelson Mandela will be smiling in his grave. The DA has in its reaction a group gedoen that all the in the conflict unmiddelijk freigelaat wordt and that the two parties oplossings find to freedom in the gebied to bewerkstellig. The DA sees the way that this will happen uh, in terms of, of course, the immediate release of hostages must be a priority. Uh, all hostages taken on and after the 7th must be returned. Uh, Hamas must disarm. And then, of course, a date must be set for a fresh election to take place in Palestine so that the people of Gaza finally have a democratically elected government to represent them and their interests. The European Union has the hope uitgesprek that Israel in full in spoedig al die uitsprake van die hoofd sal eerbiedig. Die anti-apartheidsactivist en geestelike leier Dr. Ellen Busak sê die strijd vir die vryheid van Palestina sal nie eindig met vandagse uitspraak dier die internationale hof van justitie nie. Busak het tydens vrijdag gebede by een moskee in Wooster in die Boland gepraat. Een voorstander van mensenrechten en gelijkheid. Busak sê, daar is een groot verplichting op die nazi's van die Verenigde Nazi's om op te treden volgens de uitspraak van de internationale hof van justitie. Hulle is verplicht om uitvoering te geven op enige manier wat hulle kan aan die uitspraak van die hof. Dit plaats ook een baie groot verplichting natuurlijk op Amerika en Joe Biden, wat nou moet besluit gaan ons voort met die verschaffing van, van wapens en geld en politieke uh, rechtvaardiging en zovoorts voor, voor, voor Netanyahu en, en Israël. Of, of gaan ons, ons gaan ons aanvaar dat daar is zoiets als internationale recht en allemaal, zelfs die sterkste naties in de wereld, moeten we aan dat recht verbund zien. Poesak zei die uitspraak bij Den Haag 
partij nie op die einde van die groeiende oppositie tegen die Palestijnse situatie nie. Die Palestijnen uh, vechten niet net voor die einde van die oorlog. Nie. Ons vechten allemaal voor vrijheid voor Palestina, voor die waardigheid van u, voor die terugkeer uh, van hulle land na die Palestijnen en die terugkeer van Palestijnen na hulle land. So daar is nog een lang ding voor en daar is nog die hele debat over een, een twee staat oplossen. Nou nog eindelijk, ik denk niet zo niet, um, en, en, en daai, daai gesprek moet niet oorgelaat worden aan die handen van landen zoals Amerika en Israël, maar moet geleid worden door die mensen zoals ons, ongewone Zuid-Afrikaners, en die miljoenen wat op die straat is, wat samen met Palestina staan. Poesak sê hy glo nie dat die twee staat oplossing vir die streek meer in moendlikheid is nie. Hy sê een nie godsdienstige democratische staat waar allemaal gelijk is voor die recht is die antwoord. Vanessa Puna is hy kanies, Woester. In die Senzo Mehiwa moordverhoor het een audio opname van 5 maart 2021 onthul dat beskuldigde nummer 2 Bongani en Tanzi die dienste van sy procureur Dominic Mjiako beëindig het. Na bewering wou Mjiako en Tanzi moet skuldig pleit op die moord op die sokkerster. Volgens Tanzi is dit die rede waarom hy Mjiako afgedank het en vir rechtshulp aansoek gedoen het. Transcripties van die opname sal eerst maandag beskikbaar wees wanneer rechtsverteenwoordigers die document sal bestudeer. Die saak is tot dinsdag uitgestel. Talle mensenrechte groepe en onder meer die Amerikaanse deelstaat Alabama is woedend na die terechtstelling van een veroordeelde moordenaar met stikstofgas. Kenneth Smith is in 1988 skuldig bevind aan die hiermoord op sy vrou Elizabeth Sennett. Sy terechtstelling in 2022 het misluk, nadat daar vir ure gesikkel is om een aard te kry vir een doodlike inspuiting. Daar in sy tweede terechtstelling is stikstofgas vir die eerste keer gebruik. Talle meen die terechtstelling was onmenslik en dat daar op Smith geëxperimenteer is. Beeldmateriaal van die Palestijnse Roy Halfman vereniging wees een dokter van die al Amat hospitaal wat de bomfragment van 1 kilogram uit de patiëntse lichaam verwijder het. Die stuk fragment het bene in die 60-jarige patiëntse skouwer vergruis en gebreek. Dr. Jamal Ayat en medische personeel het die skrapnel succesvol verwijder. Palestijnse inwoners meen Israelse soldaten verspaard toegang tot hospitale. In Frankrijk het boere een van die landse hoofsnelwee versper met Parijs, wat Parijs met die noordelijke stad Lille, die Benelux en Britannië verbindt. Die versperring op die A1 het tot een verkeersopkoping van so wat 4 kilometer gelei. Dit volg nadat boerenvakbonde gevraai het vir padblokkades in en om Parijs om druk op die regering te verskerp. Die boere beskuldig die regering daarvan dat hulle nie genoeg doen om la voedselprijse en buitensporige regulering te hanteer nie. Bly ingeskakel, die nies in Afrikaans gaan net hierna voort. Ons gaan voort met die bulletin. Die Noordgatengse Hoogrechtshof het een aansoek om verlof tot appel aan die presidentie toegestaan, na sy beslissing in december dat koning Misuzulu Zuelitini onwettig aan Zulu koning aangewees is. Die hof het toe ook beslis dat de onderzoekkomitee op die been gebring moet word om die bewerings te onderzoek dat Misuzulu nie volgens die Zulu nasie sy gebruike, wette en tradities aangestel is nie. Koning Misuzulu is in 2021 na die dood van sy pa, koning Goodwill Zuelitini, as troonopvolger aangewees. Sy kroning is vir 15 maanden uitgestel weens onmin in die koningshuis en tussen Misuzulu en sy ouwer broer, Prins Simakade. Treintoerisme het pos gevat in die tuinroute en is bezig om een van die streekse gewildste toerisme aantrekkelijkhede te word. Met passagierstreine daar, iets van die verlede en commerciële spoordienste wat bijna tot stilstand gekom het, word die spoorlijne nou gebruik om toerisme een hupstoot te gee. Asemrovende uitzichten oor die kuslijn en die oud in die Kwaberge lok duisende mense na die gebied. Die treinritte wek een gevoel van nostalgie vir ouwe mense. Hulle is gretig om die ervaring met die jonger generaties te deel, van wie sommige nog nooit aan boord een trein was nie. 
En George volgt die sogenaamde power van, een paaikie vol fauna, flora en wild tegen die oude Nikwa berge op. Terwijl die Mosselbaai power van, een koel en kalm kusroute na Glentana volg. Ek is 50 jaar oud, so ons is gewoond aan treine van die jare. Jy sien dit nie meer nie, jy rai nie meer trein nie, ons het hier die treinkie geboek vir die dag, opgerei by die berg, die lekkerste piknik gehad en kyk hier die scenery, dit is ongelooflik, dit is stunning, dit vat nou bykie terug na die oude tijd toe. Al by treine word hier die selfde maatskapie bedrijf, wat beplan om al routes in die toekomst oor die berg na Herald uit te brei. Van jaar vier die George Power Van hul 25ste jaar. Die mense geniet het, het is lekker, hulle doen een piknik of hulle besluit, beplan hulle eie dag, By Mosselbaai kan jy die, jou eie dag beplan, jy kan groot praktorei, daar gaan tyd spandeer en terugkom. Of vice versa, as jy nie die, 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 die geras van, van Hartenbos wil ingaan nie, dan kan jy per trein rui en jy kan daar die dag spandeer en, en terugkom hier maar. En vir diegene wat lief is vir die oorspronkelijke stoomtrein, is daar Jenny, een prachtige gerestaureerde stoomlokomotief, wat in 1943 gebouw is. Seer het september verlede jaar, het duisende aan boot gespring vir die rit van af Hartenbos na Groot Brakrivier. Ons het al ouderige mense wat moendlik dink dit is hulle laaste rit op die trein. So daar was, was, was um, weet, met die, die huilkant, die lachkant en die smaalkant is, is, is maar die kleinkinders wat saamkom met opa en oma, um, mense wat hulle self weer herleef in die, in die oude dag. Nostalgie vat my terug na my kinderdaal, en my sê is net spuit, daar is nie meer van dit nie. Want dit is rechtige ervaring. Ons sien die hele dorp, ons ken nie dorp, nie hele route, maar dit is van een ander perspektief af. Daar is plan om die stoomtreinritte uit te brei na George en Heidelberg later van jaar. Tanja Krause, SAU Kanies, George en die Westkap. En nou vir die oorzicht van vandagse Mark Anweisers. En ons het ongelukkig nie die prijse van landbouwgewasse betijds ontvang nie. Maar die sportnies volg net hierna, bly ingeskakel. Die Ograbies waterval is stans in skouspelachtige vloed. Duisende liter water donder by die 56 meter hoë waterval af, ten een spoed van 903,5 kubieke meter per sekonde. Die Departement van Water en Sanitatie sê die hoeveelheid water wat uit die Valdam in die Oranje Rivier vrygelaat is, sal na verwachting binnen die volgende 2 tot 3 dae by die Ograbies Waterval Nationale Park een hoogtepunt van ongeveer 1000 kubieke meter per sekonde bereik. Dit word nie vir niet Oudkoerbies of die plek van die Groot Geraas genoem nie. Die water donder tien een spoed van meer as 900 kubieke meter per sekonde. En dit het nog nie een sy hoogtepunt bereik nie. Na alle verwachting sal die waterval sy piek binnen die volgende dag of twee bereik, die duis, net onder 1000 kubieke meter per sekonde. Ons vertrouw dat dit die volgende week nog so sal bly, voor dit sak na normale hoogte. Die watervallen in sy glorie is gewoonlik een toeriste trekpleister. Ons sien al reeds een toename van besoekers en ons sien nog uit na meer. Die park is 7 dae week ook en bied behalwe die geleentheid om die bekende waterval van nabe te beskou, verskye aktiviteite, so staproutes en selfrui wilsbesichtigingsroutes aan. Een donderende optrede wat beamtes by die park hoop met goeie reen sal weer van jaar een aankoor hee. Ulri Hendriks is hy hieke in die Skimberly, Noordkaap. En die Afrikaanse redaksie groet tot morgenavond en wel om 6 uur tot ziens.